হাই কি অবস্থা সবার আশা করছি প্রত্যেকেই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকের ভিডিওটি যারা দু সাল এবং দু সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী তাদের জন্য আজকে ইংলিশ গ্রামারের একদম এক নম্বর আইটেম অর্থাৎ আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনের গ্যাপ নিয়ে প্র্যাকটিস ক্লাস করব আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে একটি সুখবর দিতে চাই সেটি হচ্ছে এখন থেকে প্রত্যেকটি ক্লাসে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে যে কয়টি গ্রামার আইটেম আছে প্রত্যেকটার প্র্যাকটিস ক্লাস দেওয়া হবে এবং সেগুলো দেওয়া হবে একদম ফ্রিতে শুধু তাই না ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এবং ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের যে রিটেন টেস্টগুলো আছে সেইগুলার সম্ভাব্য যেগুলো ইম্পর্টেন্ট রিটেন টেস্ট রয়েছে সেইগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস ক্লাস দেব এবং যাতে করে আপনাদের এসএসসি পরীক্ষা ভালো হয় এবং কাঙ্ক্ষিত নম্বর পান সেই জন্য আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সাপোর্ট দিয়ে যাব ইনশাল্লাহ তো এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক আজকের প্রথম ক্লাস আজকের প্রথম ক্লাসে ইংলিশ গ্রামারের অর্থাৎ ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের এক নাম্বার আইটেম আর্টিকেল প্রিপোজিশন অ্যান্ড জিরো প্রিপোজিশনের গ্যাপ নিয়ে প্র্যাকটিস ক্লাস তো কথা বাড়াবো না চলে যাব সরাসরি প্র্যাকটিসে তো যাওয়ার আগে যারা আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন এবং এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেলা অ্যাকাউন্টটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমার দেওয়া ভিডিওগুলো সরাসরি চলে যায় আপনার কাছে এবং আপনি সেগুলো নিয়মিত দেখার পর এবং নিয়মিত প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে পরীক্ষাতে কাঙ্ক্ষিত নম্বর পান এবং ধীরে ধীরে ইংরেজিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন আর যারা আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনের মূল ভিডিওটা দেখেননি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে আপনি অবশ্যই ভিডিও দুটি দেখে নেবেন তাহলে প্র্যাকটিস ক্লাস আপনার জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে শুধু সহজ হয়ে যাবে না এক নাম্বার আইটেম নিয়ে আপনার আসলে কোনো টেনশনই থাকবে না ইনশাল্লাহ অনেকেই আমাকে কমেন্টস করে জানিয়েছেন যে আসলে লেখা বোঝা যায় না বোর্ডের লেখা খুব একটা বোঝা যায় না তো প্র্যাকটিস ক্লাস যাতে করে সুন্দরভাবে বোঝা যায় সেই জন্য আজকে আমি কম্পিউটার স্ক্রিনেই আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো প্রথমেই আমি যে যারা দু সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান নিয়ে আমি আজকে প্র্যাকটিস ক্লাস করবো তো প্রথমেই যেটি আমরা প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে চিটাগাং বোর্ড দু অর্থাৎ চিটাগাং বোর্ডে দু সালে যে এক নম্বর প্রশ্নটি এসেছিল সেই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা কথা বলবো তো স্বাভাবিকভাবে আমি আপনাদেরকে প্রথম যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইন্ডিয়ার্স এখন এই গ্যাপটা নিয়ে আমাদের একটু কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে নর্মাল হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং প্রোগ্রেস হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন তো স্বাভাবিকভাবেই যদি অ্যাজেকটিভের পরে নাউন থাকে তাহলে তার আগে একটা আর্টিকেল বসে তবে আর্টিকেল এই নাউনটিকে অবশ্যই কাউন্টেবল নাউন হতে হয় তো যেহেতু আনকাউন্টেবল নাউন সেক্ষেত্রে এখানে কোনো কিছু বসার কথা নয় কিন্তু বি নাম্বার গ্যাপে যদি আমরা যাই তাহলে প্রোগ্রেসের পরে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন হচ্ছে অব তাহলে প্রোগ্রেসের পরে যদি আমরা এখানে অব বসাই প্রোগ্রেস অব যদি আমরা প্রোগ্রেসের পরে অব বসাই তাহলে এখন আমাদের দেখা গেল কি যে অ্যাজেকটিভের পরে নাউন আছে এবং তারপর একটি অব আছে এবং সেই নাউনটি আনকাউন্টেবল নাউন তো আনকাউন্টেবল নাউনের পরে যদি অব থাকে তাহলে আমি আর্টিকেলের নিয়মে আপনাদেরকে জানিয়েছি যে তার আগে আমরা দি বসাবো শুধু আনকাউন্টেবল না যদি আনকাউন্টেবল নাউন এবং প্লুরাল নাউনের পরে যদি অব থাকে তাহলে সেখানে আমরা দি যোগ করে দেব ওকে তাহলে এ নাম্বার আমরা দি দিলাম এবং বি নাম্বার আমরা কি করলাম অব দিলাম এবার আসুন সি নাম্বারে সি নাম্বারে গ্যাপের আগে যেহেতু টু আছে সুতরাং এখানে সি নাম্বারে প্রিপারেশন বসার কোনো অপশন নেই এই ক্ষেত্রে গ্যাপের পরে কি আছে ফিউ আছে তো ফিউ এর আগে সব সময় কি বসে আমি আর্টিকেল লেকচারে বলেছি ফিউ এর আগে সব সময় এ বসে শুধু ফিউ না ফিউ লিটিল নাম্বার অফ পার্ট অফ এদের আগে সব সময় কি বসে এ বসে ওকে তাহলে সি নাম্বারে যত ফিউ আছে আমরা এ যোগ করে দিলাম তো তার আগে একটা কথা বলি যদি স্বাভাবিকভাবেই যদি যেখানে আর্টিকেল বসবে গ্যাপের পরে কি আছে সেটার ওপর ডিপেন্ড করবে যে আসলে ওই গ্যাপে কি বসবে এবারে খেয়াল করুন বি নাম্বার গ্যাপে কি আছে বিকজ আমরা সবাই জানি যে বিকজের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন অফ বসে সুতরাং এই গ্যাপে আমরা কি বসাবো অফ বসাবো ওকে তাহলে অফ আমরা বসে দিলাম এবারে আসুন সি নাম্বারে সরি এবারে আসুন ই নাম্বারে ই নাম্বার গ্যাপে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ গ্যাপের পরে যেহেতু আর্টিকেল আছে সুতরাং এখানে আর্টিকেল বসানোর আর কোনো প্রয়োজন পড়ছে না সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে প্রিপারেশন বসে কিনা তো প্রিপারেশন দেখুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্বাভাবিকভাবে আমরা সবাই জানি কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরপরে 
অব বসে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন হচ্ছে অব আপনাদেরকে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন মুখস্থ করতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন মুখস্থ করে নেবেন যে কি করে কি বসে তো আমরা যেমন জানি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব কনশাস অব তারপরে কি ডেঞ্জারাস ফর এগুলো আপনাদেরকে আপনাদের নিজে নিজের বই থেকে মুখস্থ করতে হবে এরপর আসুন এফ নাম্বারে খেয়াল করুন অর আছে ইউনিভার্সিটি ইউ এর উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় তাহলে তার আগে কি বসে এ বসে ওকে তাহলে আমরা এফ নাম্বারে কি বসাবো এ বসাবো এবার আসুন আমরা পরবর্তী গ্যাপে যাই পরবর্তী হচ্ছে জি নাম্বার গ্যাপ জি নাম্বার গ্যাপে কি আছে গ্যাপের আগে যেহেতু প্রিপারেশন আছে সুতরাং এখানে আর প্রিপারেশন প্রিপারেশন বসানোর প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব গ্যাপের পরে কী আছে গ্যাপের পরে আছে স্টুডেন্টস পলিটিক্স ইজ মেনলি রেসপন্সিবল যেহেতু এই একটা স্কুল বা কলেজের যে সেশন জট এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার অ্যারাইজের সেশন জট সেশন জ্যাম তো সেশন জ্যাম এর জন্য মেনলি দায়ীকে ক্যাম্পাস স্টুডেন্ট পলিটিক্স সুতরাং এটা একটা নির্দিষ্ট নাউন ফ্রেজ সুতরাং নির্দিষ্ট নাউন বা নির্দিষ্ট নাউন ফ্রেজের পূর্বে সবসময় কী বসে দি বসে ওকে তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো দি বসাবো ওকে এবার আসুন এইস নাম্বার এইস নাম্বার সবাই জানেন যে থিঙ্কের পরে কি বসে একটু স্মরণ করুন মনে করুন থিঙ্কের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন বসে হচ্ছে অ্যাবাউট ওকে অ্যাবাউট তাহলে এইস নাম্বার গ্যাপে আমরা কি বসাবো অ্যাবাউট বসাবো তো অনেকেই আমাকে কমেন্টসে এবং সরাসরি ফোনে আমার ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে অনেকে বলেছেন যে আমরা খুব একটা ভালো বাংলা করতে পারি না যার কারণে আসলে গ্রামারের কোনো অংশে ভালো বুঝি না তো আমি আপনাদেরকে বলি যে আসলে ইংরেজি গ্রামার পাড়ার জন্য আসলে বেশি বাংলা জানার প্রয়োজনও কিন্তু হয় না কিছু কিছু শব্দের বাংলা জানলেই কিন্তু মোটামুটি পাওয়া যায় যেমন আমি এই যে টোটাল যে এই চিরাগাং বোর্ড দু হাজার বিশের যে এক নাম্বার আইটেমটা আমরা করছি আমরা কিন্তু সবগুলো আসলে বাংলা পড়িও নাই শুধু গ্যাপের আগে কি আছে এবং পরে কি আছে এইটুকু পড়লেই মোটামুটি এগুলো করা সম্ভব এরপর আসেন আই নাম্বার আই নাম্বারে কি আছে স্টুডেন্ট পলিটিক্স স্টুডেন্টস পলিটিক্স একটি আনকাউন্টেবল নাউন এটা গণনা করা যায় না সুতরাং এর আগে আমরা কিছু বসাবো না তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি বসাবো ক্রস বসাবো ওকে ধরেন আমরা ক্রস বসিয়ে দিলাম এখন আপনাদেরকে আর একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে একই নাউন যদি বারবার রিপিট হয় তাহলে পরবর্তীতে তার আগে দি বসে যেহেতু ক্যাম্পাস স্টুডেন্ট পলিটিক্স একটা বার এসেছে সেক্ষেত্রে কেউ যদি এখানে দি ব্যবহার করে তাহলে কিন্তু এটা ভুল হবে না যে দি স্টুডেন্ট পলিটিক্স পলি দি স্টুডেন্ট পলিটিক্স এবার আসুন যে নাম্বারে স্বাভাবিকভাবে সবাই জানেন কি দেবো আমরা উই শুড ব্রিং অ্যাবাউট এ পজিটিভ চেঞ্জ দি সেক্টর এই সেক্টর এ এই সেক্টর এ এ বিভক্তি প্রকাশ করলে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন নয় এটা হচ্ছে জেনারেল ইউজ অফ প্রিপারেশন ইন দিস সেক্টর ইন দিব আমরা কেন ইন দিব কারণ হচ্ছে কোনো স্থানে বোঝালে তার আগে ইন অন এগুলো বসে আপনারা সবাই জানেন আমি প্রিপারেশনের লেকচারে আলোচনা করেছি যে স্থান তৈরি করতে গেলে একটা প্রিপারেশন লাগে তারপর একটা ডিটারমিনার লাগে এবং তারপর একটা নাম লাগে সেই স্থানের নাম লাগে তো প্রিপারেশন যেহেতু এখানে একটা বসবে তাহলে এটাও আমি বলেছি যে যদি কোনো স্থানের সাথে এ বিভক্তি যোগ হয় তাহলে তার আগে ইন বসে ওকে সেক্ষেত্রে আমরা যে নাম্বারে ইন দিয়ে দিলাম তাহলে আশা করছি চিটাগাং বোর্ড দু হাজার বিশের যে প্রশ্নটি ছিল সেটা আর বুঝতে কোনো সমস্যা নেই এবার যে বোর্ডটি প্র্যাকটিস করব সেটি হচ্ছে সিলেট বোর্ড দু হাজার বিশ সেটার জন্য আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে এডুকেশন রিমুভস আওয়ার ইগনোরেন্স অ্যান্ড গিভস আস লাইট গিভস আস দ্য লাইট এই যে এর বুঝালে কি হয় অব বসে এর নলেজ এর লাইট কিসের দি লাইট অব নলেজ জ্ঞানের আলো কোনো নাউনের সাথে যদি এর যে হয় র অথবা এর বিভক্তি যোগ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি বসে অব বসে তাহলে আমরা যদি এখানে অব ব্যবহার করি তাহলে হবে কি দি লাইট অব নলেজ জ্ঞানের আলো ওকে এবার আসুন ইন রেসপেক্ট ইম্পার্টিং এডুকেশন এইটা একটা ফ্রেজ ইন রেসপেক্ট অব রেসপেক্টের পরে কি বসে অব বসে ওকে তাহলে আমরা এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিউশন অব ব্যবহার করব এখানেও তাহলে ইন রেসপেক্ট অব ইম্পার্টিং এডুকেশন ওকে এবারে আসুন দেয়ার শুড বি নো ডিসক্রিমিনেশন ম্যান অ্যান্ড উইমেন আমরা সবাই জানি দেখেন এইটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপারেশন না নো ডিসক্রিমিনেশন কোনো বৈষম্য 
থাকা উচিত না দেয়া শুড বি নো ডিসক্রিমিনেশন কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয় কাদের মধ্যে ম্যান অ্যান্ড উইম্যান অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে বোঝালে আমরা সবাই জানি কি বসে বি টু ইন বসে ওকে তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো বি টু ইন এবারে আসুন পরবর্তী ক্যাপ ডি নাম্বারে ডি নাম্বারে হচ্ছে ক্যাপের আগে আছে অব সুতরাং এখানে প্রিপারেশন বসানোর প্রয়োজন হবে না সেক্ষেত্রে আমরা কি বসাবো বেসিক হিউম্যান রাইটস মানুষের মৌলিক চাহিদা একটা নির্দিষ্ট জিনিস সুতরাং তার আগে কী বসবে ডি বসবে কোনো নির্দিষ্ট করে কোনো নাউন যদি কোনো নাউন অথবা কোনো নাউন ফেজকে যদি নির্দিষ্ট করে বোঝাই তাহলে তার আগে কী বসে ডি বসে সবচেয়ে ভালো হয় যারা আমার আর্টিকেল এবং প্রিপারেশনের মূল লেকচারের ভিডিওটি দেখেননি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সেখানে আপনাদের সেখান থেকে আপনারা অবশ্যই সেই মূল লেকচারের ভিডিওটি দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের এই প্র্যাকটিস ক্লাসটা খুব সহজ মনে হবে এবং প্র্যাকটিস ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে আপনি নিজে থেকে সবগুলো পারবেন এবার আসুন ই নাম্বারে ই নাম্বারে গ্যাপের আগে যত প্রিপারেশন আছে সুতরাং এখানে আর প্রিপারেশন বসানোর প্রয়োজন হচ্ছে না এখন আমরা আর্টিকেল বসবে কিনা খেয়াল করি রাইটের পর অব আছে যদি আনকাউন্টেবল নাউনের পরে অব থাকে অথবা প্লুরাল নাউনের পর অব থাকে আমি একটি আর্টিকেলের নিয়ম দিয়ে দিয়েছিলাম যে আনকাউন্টেবল এবং প্লুরাল নাউনের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না তবে যদি একটি অংশকে বোঝায় তাহলে তার আগে দি বসে আর এটা সহজে বোঝার জন্য বুঝবেন যে আনকাউন্টেবল নাউন এবং প্লুরাল নাউনের পরে অব থাকলে তার আগে ডি বসাবেন ওকে তাহলে আমরা ই নাম্বারে ডি বসালাম এবার আসুন এফ নাম্বারে এফ নাম্বারটা হচ্ছে রিমেইন ইন ডার্কনেস একটু খেয়াল করেন একটু একটু পড়া লাগবে এডুকেশন অলমোস্ট হাফ অফ আওয়ার পপুলেশন উইল রিমাইন ইন ডার্কনেস অর্থাৎ আমাদের অর্ধেক জনসংখ্যা অন্ধকারে এই যে ইন ডার্কনেস মানে হচ্ছে কি অন্ধকারে ওকে তাহলে এটা এটাও হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন নিতে পারেন যে রিমাইনের পরে কিন্তু সবসময় ইন বসে তাহলে আমরা বলবো কি রিমাইন ইন ওকে এছাড়াও যদি আপনি এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন হিসেবে নাও নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বলতে পারেন যে অন্ধকারে অন্ধকার ইংরেজি কি ইন ডার্কনেস ডার্কনেস মানে হচ্ছে অন্ধকার আর যদি বলেন অন্ধকারে তখন তার ইংরেজি কি হয় ইন ডার্কনেস ওকে এবার আসুন নো ডেভেলপমেন্ট ক্যান বি ব্রথ অ্যাবাউট এই যে ড্যাশ পার্টিসিপেশন অব ড্যাশ উইম্যান ওকে তাহলে মহিলাদের নো ডেভেলপমেন্ট ক্যান বি ব্রথ কোনো উন্নয়ন হতে পারে না অ্যাবাউট ব্রথের পরে অ্যাবাউট হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন এরপরে হচ্ছে দি পার্টিসিপেশন অব ড্যাশ উইম্যান মহিলাদের অংশগ্রহণ কি ছাড়া মহিলাদের অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয় তাহলে এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন নয় এটা হচ্ছে জেনারেল ইউজ অফ প্রিপারেশন উইদাউট মানে হচ্ছে ছাড়া অর্থে ওকে এবার আসুন উইম্যান বা ম্যান দ্বারা যদি মানব জাতিকে বোঝায় এবং অর্থাৎ ম্যান দ্বারা যদি পুরুষ জাতিকে বোঝায় উইম্যান দ্বারা যদি কোনো নারী জাতিকে বোঝায় তাহলে তার আগে কোনো কিছুই বসে না সুতরাং এখানে আমরা কি বসাবো ক্রস বসাবো ওকে তাহলে এই নাম্বারে আমরা ক্রস বসালাম এরপর আসুন একটা দেশের সরকার একটাই হয় তো গভর্নমেন্টের আগে সবসময় কি বসে যে জিনিস পৃথিবীতে একটাই আছে আমি আর্টিকেলের নিয়মের মধ্যে আলোচনা করেছি যে জিনিস পৃথিবীতে মাত্র একটি আছে তার আগে ডি যোগ করবেন তো বাংলাদেশে সরকার কয়টা একটা সরকার সুতরাং এর এখানে ডি বসবে দি গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং এভরিথিং টু এডুকেট উইম্যান ফোক উইম্যান ফোক যারা কী বোঝাচ্ছে মানুষ মহিলাদেরকে বোঝাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী যোগ করবো ডি যোগ করবো একটা নির্দিষ্ট নাউন সুতরাং তার আগে কী হবে ডি যোগ হবে ওকে তো যাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তারা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে তাহলে সেটিও কমেন্টস করে জানাবেন এবারে আমরা যে বোর্ডটি প্র্যাকটিস করব সেটা হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দু হাজার বিশ খেয়াল করুন তাহলে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে গ্যাপের আগে দেখেন অব আছে সুতরাং এখানে আর কোনো প্রিপারেশন বসার অপশন নেই গ্যাপের পরে আছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি পূর্বে সবসময় কী বসে ডি বসে এটা কিন্তু নিয়ম আপনারা ভিডিওটি দেখলেই বুঝবেন আমার আর্টিকেলের যে মূল লেকচারটি আছে সেখান থেকে ভিডিওটি দেখলেই বুঝবেন যে এখানে কত সুন্দর করে আলোচনা করা আছে তাহলে বিগেস্ট সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর আগে কী বসে ডি বসে ওকে এবার আসুন বি নাম্বারে বি নাম্বারে গ্যাপের পরে আর্টিকেল আছে সুতরাং এখানে আর্টিকেল বসার আর প্রয়োজন নেই এখন তাহলে আমাদেরকে প্রিপারেশনের চিন্তা করতে হবে তাহলে কি চাইল্ড লেবার ইজ ওয়ান অফ দি বিগেস্ট কার্ডস ইন দি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি অর্থাৎ একুশ শতকের একুশ শতকের যে ঘটনাটা এখানে একটা সময় বোঝানো হয়েছে সময়ের আগে কী বসে 
इन बसे ओके बी नम्बर बस दिल इन एसन सी नम्बर गैपे सी नम्बर गैपे कि आन दिस अनफर्चुनेट दैट इट इज अनफर्चुनेट दैट दिस हेज बिकम भेरि एक्सेप्टेड समाज एर ये को स्थान तैरि करते गले प्रिपरेशन लागे तपर एक डिटार्मिन लागे तपर एक स्थान नाम लागे तेल आवार सोसाइटी मैंने हमारे समाज तेल एन जो बोली समाज ए विभक्ति जो हमें इन जो करते हैं ख्याल करते हैं कोच मध्य मैं हमारे समाज मध्य बुझे एट एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन ना इटा हे जेनारे यूज अब प्रिपरेशन ख्याल रखबें जप्रोप्रिएट प्रिपरेशन जो हो जाए तो टेंशन नहीं जदि एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन ना हो जेनारे यूज अब प्रिपरेशन है से क्षेत्र में एक बांगला करते हैं एवर आसन प्रभार्टी हे आनकाउंटेबल नाउन और आनकाउंटेबल नाउन आगे को आर्टिकल बसे ना ओके से क्षेत्र में आर्टिकल बसबा तो जो आर्टिकल बसे ना प्रिपरेशन बसे ना से करब क्रस बस ओके एबारे आसन एबारे इ नम्बर रेसपन्सिबल पर रेसपन्सिबल फर रेसपन्सिबल पर एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन हो फर बसे सूतरा इ नम्बर गैपे कि बसब फर बसब यार नहीं क्योंकि बांगला करार प्रयोजन हलो ना रेसपन्सिबल जानने देखते पाबें से बस फर बस एबार आसन एफ नम्बर अफ फाइव और सिक्स इल्टेन पाँच छच्चा आम एक परिवार फैमिली हो काउंटेबल नाउन और जो काउंटेबल नाउनर आगे कि बसे आर्टिकल बसे ए अथवा एन निर्भर कर प्रथम अक्षटार ऊपर प्रथम अक्ष जो कन्सोनेंट एफ कन्सोनेंट से क्षेत्र में किस करब एन जो ए जो करब ओके एफ नम्बर हे एबार आसन जी नम्बर जी नम्बर पैरेंट्स पिता माता पैरेंट्स एर आगे सब समय दी बसे कारण पिता माता ये एक निर्दिष्ट नाउन कारण दो जन नहीं पिता माता है यहाँ के प्लुराल नाउन धरी क्यों ये एक निर्दिष्ट प्लुराल नाउन कारण एखे पिता माता बोलते दूजें बसि है ना और अपना तो जानें प्लुराल नाउन जो निर्दिष्ट कर बोझा तो आगे कि बसे दि बसे ओके एबारे आसन एस नम्बर एस नम्बर आज है रिवार्डेड रिवार्डेडर पर हे कि बसे उइथ बसे उइथ मान अपना जानें जे दिए अथवा साथ बुझाई से क्षेत्र में व्यवहार करी हे दिस पोर एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन आर रिवार्डेड उइथ अल कैंड अफ एब्यूज दो दे वार्क हार्ड अल डे लंग जदि ता सारा दिन परिश्रम कर तरह कि तरा खूब एक बसि तर पुरस्कार जेटा से पाए ना नो अदार थिंक इज डिसग्रेसफुल एट चाइल्ड एब्यूज ए नेशन देखें गैपर पर एक आर्टिकल आ सूतरा आई नम्बर क्यों आर्टिकल और बसबे ना तो आर्टिकल जो बस ना बसे कि बस अन्न कि बस एन नो अदार थिंक इज एज डिसग्रेसफुल एज चाइल्ड एविज फर ए नेशन जन् अर्थे जन् अर्थ बस कि बसे फर बसे फर ए नेशन एक जर ओके एसन लास्ट नम्बर जो नम्बर से दि गवर्नमेंट हेज टेकन नेसेसरि मेजार्स नेसेसरि एजेक्टिव और मेजार्स हो नाउन एजेक्टिव और नाउन मजखने को आर्टिकल बसे ना को प्रिपरेशन बसे ना तो एजेक्टिव और नाउन मजखने को आर्टिकलो बसे ना को प्रिपोजिशन बसे ना सूतरा कि बसब क्रस बस ओके जे नम्बर हमें क्रस बसाल तो यही आज के प्रैक्टिस क्लस जदि आप प्रश्न थे तेल अवश्य कमेंट्स कर और जो अपने को परामर्श थे और कौन आई को आइटेम लेकर लागे को आइटेम सम्पर् बुझते समस्या है एक कथा अपन परामर्श मतमत जेको विषय अवश्य कमेंट्स कर तो डियर भिवार्स दूहजार बस साल दो हज़ार तेईस साल एस एस सी परीक्षार्थी इंग्लिश सेकेंड पेपारे एक नम्बर आइटेम यही प्रैक्टिस क्लस आशा कर प्रत्येके खूब सुंदर भाव बुझते पे एरपे जी अपने को प्रश्न थे तेल अवश्य कमेंट्स कर हमें चेषा करब अपन समस्यागुलो समाधान देवार आपनारा जाते परीक्षा भलो रेजाल करते जोटुकु सपोर्ट दरकार चेषा कर चानलर माध्यम से ही सपोर्टा देवार एवं सेगल अवश्य एकदम फ्री ते देव इनशालाजन के को टा पैसा खरच करते हैं शुदुम्र चानलटी के सबसक्राइब कर 
তো আজ বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ